असलम डे वीवर्स एंड वेलकम इन द वीडियो जैसे कि आप जानते हैं कि हम सी पैक के ऊपर एक सीरीज रिकॉर्ड कर रहे हैं सो so, ये इस सीरीज का सेकेंड uh, प्रोग्राम uh, है हमारा सी पैक की बात गश्त आप हर जगह सुन रहे हैं सी uh, पैक के हवाले से इंफॉर्मेशन बल्कि एक फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन है ऑन द इंटरनेट और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम जो इंफॉर्मेशन है वो वैलिड कितनी है ऑथेंटिक कितनी है कितनी नहीं है बाजूकात हम खुद इसमें फंस जाते हैं इन सीरीज़ का मकसद यही था कि हम उन रेलेवेंट लोगों को ऑन बोर्ड लें और उनसे समझें कि सी पैक बेसिकली है क्या हाउ इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट द इकोनमी ऑफ पाकिस्तान और ओवरऑल हम बल्कि हम दुनिया की भी बात करते हैं कि सी पैक का जो प्रोजेक्ट है जितने मेगा प्रोजेक्ट का ये हिस्सा है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो क्या होगा पाकिस्तान पे भी और दूसरे मुल्कों पे भी पहले डॉक्टर जैनब और डॉक्टर रिजवान थे हमारे साथ उन्होंने एक्सप्लेन किया सी पैक और सी पैक की जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है और रिजवान ने डिस्कस किया कि इसका ऑन्टरप्रीनोरियल लेंस क्या है यानी कि कितनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ ये लेकर आ रहा है आज हमने स्टूडियोज़ में बुलाया है डॉक्टर हसान दाऊद भट्ट साहब को He is basically CEO KP Board of Investment and Trade, और उसके अलावा focal person भी हैं special economic zone के. इसके अलावा project director और coordinator रह चुके हैं CPAC के from 2016 and 2019 at Ministry of Planning and Development Reforms. हमारे लिए सबसे बड़े के he's a PhD doctor in social sciences. So Hasan, thank you very much for joining us in the studio. पहले तो हमें पता है आपका schedule बहुत busy है. तो इस बिजी स्केड्यूल के बावजूद हमारे पास एक हज़ार एक सवाल हैं आपके लिए चलिए थैंक यू वेरी मच अच्छा हसन सबसे पहला सवाल गो के हम अपनी पहली वीडियो में सी पैक को कवर कर चुके हैं कि वॉट इट इज़ और इसका जो एक इम्पैक्ट है वो क्या है और एक किस मेगा प्रोजेक्ट का हिस्सा है लेकिन हम आपसे दोबारा ये पूछना चाहेंगे बिकॉज आपका डायरेक्ट ताल्लुक रहा है सी पैक से ताल्लुक है भी Uh, हमें सी पैक को किस तरह समझने की ज़रूरत है आई थिंक uh, सबसे पहले ये समझना चाहिए कि ओवरऑल ग्लोबली देर सम फंडामेंटल चेंजेस कमिंग जिसके अंदर रीजनल इंटीग्रेशन इज़ बिकमिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट टू इम्प्रूव ट्रेड इकनॉमिक एक्टिविटीज तो इस सिलसिले में आई थिंक जो चाइनीज इनिशियटिव है बेल्ट एंड रोड का उसके अंदर उन्होंने मेनली रीजनल integration seamless trade connectivity of policy people to people interaction these are the main pillars of belt and road and um, in within the belt and road initiative there are about six uh, corridors this can that cpac is one of the corridor hame ye advantage tha because chinese have worked with us for last 70 years this is the 70th year celebration of china pakistan friendship so in these 70 years we have come a long way of understanding how chinese do business and also work Similarly, they have also understood how Pakistanis work. What are their strengths? What are their weakness? So, this is why for us to undertake a, a, such a mega initiative like CPEC was easier than other countries. So, therefore, CPEC is doing far better than other uh, corridors within the Belt and Road region. Now, in this case, in 2013, me, I was in the embassy in China. So, I was lucky that initially it started with a maritime framework, but then. it expanded to infrastructure and then a uh, maritime framework mein actually gawadar was uh, the key the main hub yes. ji and also then we had infrastructure projects is me road highway optical connectivity were uh, important and then we have energy because if you remember in 2013 there was scarcity of electricity bijli nahi thi load shedding so usko address karna was the priority of the then government and then of course uske andar uh, as we uh, moved uh, along jab uh, nayi government aayi aur prime minister imran khan us waqt mein bhi project director se par so the task that prime minister gave was that we should enhance or expand the scope of uh, cp so within that exercise we included agriculture we included research and development jisse aap you know you know the academia and the academic fraternity would benefit should benefit and also more recently it ministry ne abhi sign kiya so now the exp- uh, and uh, again a third party participation is so from initially energy infrastructure gawadar it has now expanded to many areas so overall its impact bahut zyada acha iske impact ko gauge karne ke liye aap ye dekhte hain ki how would it contribute to the gdp naturally if the 
if we have enough, enough electricity to provide to our industrial area or industries, if we have enough agriculture to feed our people, if we have optical connectivity for which our, through which our people and especially the younger generation which you represent can do e-commerce, so this would have a you know significant impact on our uh, overall GDP and overall economy. Similarly, Chinese say, it's an old 5,000 old years old uh, saying that if you want to become rich, build roads. So in that context, you know, you would have the infrastructure, road connectivity, your rural urban synergy will your less developed areas like in Balochistan, the Western Belt, uske connectivity over there to Central Pakistan, you know, Peshawar getting connected with Diyai Khan. And then uh, we have connectivity with Islamabad, Lahore getting connected to Southern Punjab, and then Sin, naturally Gawadar getting connected to all these areas. So this actually have, helps people to get better education, better quality of healthcare, better, uh, you know, connectivity from farms to market. So overall, there are a lot of areas, and as we we continue the interview, I'll keep telling you this. Yes, Acha, is me, Hassan, if our understanding, if we have any understanding, if we have any understanding, if we have any understanding, please kindly add to CPAC is our understanding. Okay, now, this is what we have done in our record videos. We have done that it's not the economic corridor only. When the exchange is done, the knowledge is exchanged. When the exchange is done, the culture is exchanged, the values are exchanged. Uh, technology be exchange hogi. So irrespective ke, uh, from which discipline we all belongs to, chahe wo uh, socialist hain, chahe uh, unka taluk business se hai, chahe wo engineers hain, we all need to understand CPAC from all different perspectives. Mm -hmm. So the change of, uh, exchange of knowledge, exchange of culture, exchange of technology and exchange of uh, industries इसको आप इन डेप्थ और किस तरह से देख रहे हैं अगले आने वाले सालों जब डब्ल्यूटीओ ने ग्लोबलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया सो उसका यू नो इंट्रा कल्चर और क्रॉस कल्चरल इंपैक्ट बहुत ज्यादा हुआ इन बिजनेस इन प्रोजेक्ट्स इन हाउ पीपल इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड एज रोड्स हाईवेज यू नो एयर लाइंस गेट कनेक्टेड इसका इंपैक्ट होता है इसका पॉजिटिव इंपैक्ट भी होता है इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी होता है अच्छा होता यह कि Sometimes uh, when you're doing some work, like for us, I'm a project management specialist. So what I do is I look at the positive impact of things. So it's kind of be in the half either. They can have to see that you have a human resource. You export be hoti hai. You know, people go out and then they sell, send remittance back home. So it's impact of the economy. Similarly, if you have a lot of people train in the new technology, mein, Maxer, when I go and speak in universities and I teach in few also, what I try to tell them is that in 2030, when CPEC would be over, China would have 6G, which would be 1,000 times faster than what you have now. And there are challenges here, accessibility to internet, accessibility to technology. And this is a lot of COVID when you know, uh, we were having these online classes, people like I. I work now in KP, so they're in new remote areas, newly merged district. They had challenges of connectivity. So, is this thing, let's say Chinese optical fiber project assure karta hai. Hamare paas VBOC ka jata hai, jo ke VBOC is for doing trade across borders. So, usse aapki China ke saath connectivity hoti hai. And jab China ke saath connectivity hoti hai, to aap what you produce hai, you can export to China. China is a huge market. And in that, uh, you know, with so many people there, so you have products that you can produce for them too. Like for agriculture products, which they have interest in, like aqua projects, fish, if they have interest in them, like aqua projects, fish, if they have interest in them. So all those can, when I was working on the Gawadar master plan, we worked on how fishery and aqua products could be connected. So in uh, those days, I read a report from Urumqi, which is the capital of Xinjiang province. So, usme tha ke the fish of Gawadar was being sold in Urumqi. And this is not unique, you know, it has had, it has had uh, jo historic uh, silk route. Tha. Us wakat, agar aapko, uh, pata ho to, you know, people from Central Asian Republic used to travel from Afghanistan, come to Landikot, have kava there, have meat there, sell their products, and then move to Middle East, Ara Arabian world, from there go up to 
दी यूरोपियन नेशन तो ये कनेक्टिविटी अगर आ जाती है सो इट प्रोवाइड्स कंट्री लाइक पाकिस्तान वेर वी हैव एग्रीकल्चर वे वी हैव वाटर वे वी हैव ऑल सॉर्ट ऑफ नेचुरल इंडाउमेंट दैट हेल्प्स अस टू बिकम मोर रेलिवेंट ए बी मोर रिचर विच इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट एंड आई थिंक मोर नॉलेजबल सो दीज थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ कनेक्टिविटी कल्चर people to people interaction i think it are is very useful as we move amongst the community of nation globalization ho rahi hai people now travel faster than before uh, knowledge ki ab koi boundary nahi rahi aap google mein jaye you can search any anything investment ki boundary nahi rahi wherever there is enabling environment people would come or pakistan ke andar we have good human resource knowledgeable english speaking human resource we have natural endowment mines minerals agriculture तो आई थिंक हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटी है टू यूज एंड बेनिफिट फ्रॉम सी पैक एंड सिमिलर इनिशिएटिव राइट अच्छा इसमें हसन द वे यू एक्सप्लेन द इंटायर प्रोजेक्ट एंड इट्स इम्पैक्ट तो इट कवर्स वी कैन सी एंड वी होप के इट इट इज़ गोइंग टू ट्रांसफॉर्म द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान इन शाला अच्छा बिकॉज यू वर टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्ट सो वी नीड टू अंडरस्टैंड सो फार हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं Uh, वो लीड कर रहे हैं uh, yeah. उसके साथ साथ वी हैव रोड्स एंड रेलवेज सो आई जस्ट वॉन्टेड टू नो टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स एक तो आपने भी गाइड किया कि हम आपको ये जरूर जानना चाहेंगे कि विच प्रोजेक्ट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट सो फार वी हैव गेज दिस प्रसेप्टन दैट द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट स्पेशली द एनर्जी एंड सेकेंडली द वे यू गाइड द क्वेश्चन दैट वाट आर द सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर लॉकिंग अ प्रोजेक्ट टूरिज्म Yes. they would require internet connectivity in the northern areas where people would go so is lihaz se i think ke you you just can't say that this one is more important than the other agriculture is equally important our agriculture sector has not produced as much as we have the capacity or the endowment our per acre yield is much lesser than what we have in china so what i did was uh, during the time that i when i was project director i focused on various areas because others were focusing on other areas what i focused on naturally i was working on gawadar also master plan uska banda but as as a team member of the long the team that was articulating the long term plan for cpac what we did was that we focus on technology we focus on agriculture we focus on tourism because tourism can there be a concept as cpac and there 1 plus 5 ka one is the corridor and five are various uh important uh, spots for tourism especially maritime coastal tourism which has been over the years neglected in pakistan we have beautiful terrain we have beautiful Gawadar water it's itself has beautiful it's, beaches yes very clean beautiful beaches. very sandy yes uh, aur agar hum thoda sa apne policies ko thoda sa apne methods ko thoda sa apne way that we approach various sectors improve kar le to i think uh, iske andar bahut potential hai ek अच्छा ये पोटेंशियल हम तो रियलाइज करते थे बट वेन वी वर वर्किंग विद चाइनीज और उनकी जो टीम थी जो लॉन्ग टर्म प्लान में हमारे साथ काम करे दे ऑल्सो रियलाइज एंड दे थॉट दैट देर इज लॉट ऑफ देर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज जहाँ पर हम दोनों नेशन कैन वर्क टुगेदर और याद रखिएगा बहुत दफ़ा मैं सुनता हूँ यू नो ने से सो मैनी थिंग्स यू नो क्रिटिसिजम भी होता है समटाइम ये मैं देखता हूँ कि हम ये समटाइम्स सोचते हैं कि शायद चाइना जो है हमसे ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है सी पैक बट एज ए मैटर ऑफ फैक्ट पाकिस्तान को ज़्यादा फ़ायदा जो टेक्नोलॉजी कनेक्टिविटी है जो मेरी टाइम सेक्टर की कनेक्टिविटी है मेरी टाइम सेक्टर अगर आपका सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाता है तो आपकी ओवरऑल इकानमी में ट्रांसफॉर्मेशनल इम्पेक्ट होगा और उसकी वजह से आप यू नो गवादर कैन बिकम अ ट्रांसटिपमेंट हब यू कैन हैव इम्प्रूव कराची यू कैन इम्प्रूव पोडकास्टिंग यू कैन हैव अनदर बिकॉज एज योर इकानमी विल ग्रो एंड इन शुड ग्रो इन शाला सो With that, I you need more ports. You need more products to export. So, for that, you need more ports. You need more products to export. So, for that, you need more ports. You need more products to export. So, for that, you need more ports. You need more products to export. So, for that, you need more ports. You need more products to export. So, for that, you need more ports. You need more products to export. So, for that, you need more ports. You need more products to export. So, for that, you need more ports. You need more products to export. So, for that, you need more ports. You need more products to export. So, for that, you need more ports. You need more products to export. So, for that, you need more ports. You need more products to export. So, for that, you need more ports. You need more products to export. So, for that, you need more
अच्छा एक और जो चैलेंज है एंड योर लेक्चर इज़ अबाउट इंटरप्रोनल एक्टिविटीज एक जो चीज़ हम लैक करते हैं आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट यू गाइज आर टेकिंग दिस इनिशिएटिव इज द एलिमेंट ऑफ टीचिंग पीपल हाउ इम्पोर्टेंट इंटरप्रोनल एक्टिविटी हमारे यहाँ ये होता है एंड वेन आई टीच आई आस्क एवरी वन वट आर वट आर योर एम्बिशन एंड वाई आर यू डूइंग दिस एम एस और पी एच डी देर ऑलवेज आंसर इज टू गेट बेटर जॉब आई थिंक दैट्स अ वेरी बैड माइंड सेट यू शुड ऑलवेज फाइंड अपॉर्चुनिटीज टू डू बिजनेस यू कैन डू अ जॉब ऑल्सो बट यू शुड ऑल्सो बी सस्टेनेबल नॉलेजेबल क्यूरियस इनफ टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ फॉर योर बिकॉज गवर्नमेंट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड जॉब बट ये जो पक्की नौकरी का कॉन्सेप्ट आई थिंक इट्स फेडिंग ओवर द ईयर मोर ग्लोबली आई आई हैड दी अपॉर्चुनिटी टू टू वर्क एज ए डिप्लोमेट इन वियतनाम इन चाइना इन इन मिडल ईस्ट आई सॉ दैट दे आर पीपल यंगस्टर्स आर गेटिंग मोर एक्साइटेड अबाउट इंटरप्रोनल अपॉर्चुनिटीज हाउ यू नो आर्ट्स एंड क्राफ्ट आर बिकमिंग इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट टू सेल to you know attract people and now that i'm working in an uh, agency that attracts investment i look at these small subtle elements how we can use them aur abhi hum expo ke liye apni preparation kar rahe the so we looked at how you know we can yeah, use these expo young expo 2020 dubai yeah, baat kare okay so we, how we could showcase pakistan so kp is now uh, is in january so i welcome you to come to <laughs> sure, expo and Inshallah. explore kp in dubai ओके दैट वंडरफुल नहीं अभी मैं कुछ हाईलाइट्स भी देख रही थी फॉर द एक्सपो 2020 इन दुबई एंड दे वर टेलिंग दैट पाकिस्तान पेविलियन इज गेटिंग लॉर ऑफ अटेंशन और वो जो उनका जो अनएक्सप्लोर्ड ट्रेजर का जो एक कॉन्सेप्ट है एंड दे हैव दे डिस्प्लेड एंड प्रेजेंटेड पाकिस्तान इट वाज वंडरफुल एंड इट इज गेटिंग अटेंशन ओवर देयर अच्छा इसमें जो कि अब हम प्रोजेक्ट्स की बात भी कर चुके हैं इन प्रोजेक्ट्स में अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी बनने हैं राइट और आपका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ईज फॉर डूइंग बिजनेस के लिए भी है सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ एन एक्सपर्ट इज दैट ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनने जा रहे हैं हाउ इट इज़ गोइंग टू ऑफर एन अपॉर्चुनिटी टू द यंग पीपल और टू दिन बिजनेस कम्यूनिटी नंबर वन एंड नंबर टू इसमें जो हमारे पास uh, हमने जितनी uh, थोड़ी बहुत रिसर्च की है उसमें द यंगस्टर्स हु आर नॉट विलिंग टू यू नो गो फॉर ऑनटरप्रीनियोरशिप उसमें सबसे पहला जो हमने देखा है लीडिंग प्रॉब्लम या इसको मैं चैलेंज कहती हूँ नॉट अ प्रॉब्लम इज दैट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस समटाइम दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द फाइनेंस समटाइम दिस इज दैट देर इज़ अ लैक ऑफ यू नो रिसर्च एंड डिवेलपमेंट एंड दे वर आन एबल टू अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री डायनामिक्स Sometimes they say that legal protection is not very much there. So sometimes they are not legally feel legally protected. So in dono ko mila ke, if my question is ke ek to special economic zones hamesh samjha dijiye ki ye kya hai. And second most important thing is that uh, is ke andar jo ease of doing business hai because you are an expert in that. So usko ham and focal person as well. So usko ham kis tarah se ensure kar rahe hain. Ji, dekhiye ye jab special economic zone ka concept originate hua. तो इंसेप्शन से ये यूरोप में शुरू हुआ था बट इसको एक्सीलेंस पे लेके जाने में चाइना ने रोल व्हाट दे डिड वाज एंड व्हाट दे डू इज कि वो इन स्पॉट इन इंक स्पॉट डेवलपमेंट पे बिलीव करते हैं सो व्हाट यू व्हाट यू डू इन दिस इज दैट यू चूज एन एरिया उधर आप डेवलप करते हैं और उससे इंक स्पॉट की तरह वो फैलता है यू सी तो उसका जो इकनॉमिक इम्पेक्ट होता है वो उसके एडजेंट एरिया जॉइनिंग एरियाज रीजन कंट्रीज को इम्प्रूव करते तो वॉट दे डिड वॉज कि जब उन्होंने डन शॉपिंग की ओपनिंग अप चाइना की ओपनिंग अप फिलासफी आई तो उसके अंदर उसने ये रियलाइज किया दैट दे हैव दिस अपॉर्चुनिटी थ्रू हॉन्गकॉन्ग तो नेचुरली हॉन्गकॉन्ग वॉज नॉट देयर सो वॉट दे डिड वॉज कि उन्होंने अपनी जो ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न कोस्ट थी उसको डेवलप करना शुरू किया थ्रू दिज इकनॉमिक जो तो शेंजन में गए गंगजो में गए शंघाई में गए सो ऑल दी ईस्टर्न बेल्ट के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ गई दे बिकम द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड और जब वो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बनते चले गए वेन दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स फॉर अदर कंट्रीज और उसको एक्सपोर्ट करना शुरू किया तो उसके अंदर इकनॉमिक स्ट्रेंथ आती थी तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशनल इम्पैक्ट था फ्राम ईस्ट कोस्ट कोस्ट इट स्टार्टड गोइंग स्पेशल इकनॉमिक जोन चार पाँच काम करते हैं एक तो इकनॉमिक इम्पैक्ट है जो आप सॉरीसान आपकी बात कर रही हूँ इसको हम इस तरह से भी कर लेते हैं कि अब जो आप एक्सप्लेन करने लगे हैं हम उसको समझना चाहते हैं कि ये एक बेसिकली आप मॉडल हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हाउ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स फंक्शन 
आपको बताना चाहूंगा हाउ आर दे यूजफुल फिर फंक्शन वाला पार्ट आई एक्सप्लेन इन दीज सो हाउ डू दे फंक्शन हाउ वो तो हम देखेंगे बट हाउ आर दे यूजफुल पहले समझ बिकॉज वाई डू कंट्री नीड स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इंडस्ट्रीज भी नीड देखें अगर हम दस मिनट के लिए या पाँच सेकेंड के लिए सोच लें कि सी पैक नहीं है तो तब भी बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान ने अमीर होना है पाकिस्तान ने इंडस्ट्रियस होना है पाकिस्तान में साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बढ़ना है पाकिस्तान में लोगों को जॉब्स अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सी पैक और नो सी पैक इज इंटरेट लेकिन सी पैक या उसके अंदर बनाने वाले एस हमें एक्सपेरिमेंट करने का मौका देते हैं जो एस होते हैं ये कन्फाइंड एरिया के अंदर से फॉर एग्जाम्पल थ्री थाउजेंड एकड़ है तो उसके अंदर वॉट यू डू एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट टू गेट दिस काइंड ऑफ इंसेंटिव जो गवर्नमेंट ऑफर करती है टैक्स हॉलीडेज ऑफर करती है बट वॉट गवर्नमेंट डज इज दैट दे एक्सपेरिमेंट ऑन सर्टन पॉलिसीज फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी एज अ गवर्नमेंट ये इनिशियटिव है कि मैंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इंसेंटिव देना तो इंस्टेड ऑफ गिविंग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज अक्रॉस पाकिस्तान दो इंसेंटिव मैं उस एस के अंदर दूँगा और उसका इम्पेक्ट देखूँगा वेदर इट इज गेटिंग दी काइंड ऑफ रिजल्ट दैट आई वॉन्ट और नॉट जब मैं देखूंगा कि हाँ ये मिल रहे हैं देन आई गिव दो इंसेंटिव अक्रॉस हम उसको एक्सपैंड कर एक्सपैंड कर देंगे स्पेसिफिक सेक्टोरल अप्रोच की तरफ चले जाएंगे अदर एरियाज को दे देंगे फिर आप एस ऐसी जगह पे लगाते हैं जहाँ पर आपकी नेचुरल एंडमेंट फॉर एग्जांपल लेट्स टेक के पी फॉर एज एन एग्जाम्पल सो यू हैव लॉट ऑफ मिनरल रिसोर्स अवेलेबल तो आप एस ऐसे एरिया में लगाएं जहाँ पर आपके रोड की कनेक्टिविटी हो और आपके पास मिनरल रिसोर्स सो वॉट यू प्रोड्यूस You use them in industry, and those industrial products can be exported through roads. So, एक ये extra है. तीसरा aspect ये है कि आपके लोगों को jobs मिलती. Employability. अच्छा अब government of Pakistan or any government, SCC के अंदर किस किस्म की industry लाना चाहती है? तो Prime Minister and the government of Pakistan desires के इसके अंदर export-led industry principally सबसे ऊपर हो. फिर इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन हो बिकॉज वी आर इम्पोर्टिंग लॉट ऑफ दैट इज यू नो डिसबैलेंसिंग जी फॉरन एक्सचेंज बाहर चला जाता है हमारा कैड को इम्पेक्ट करता है करंट अकाउंट डेफिसिट को इम्पेक्ट करता है शेक करता है एंड देन वी वॉन्ट जहाँ पर नेचुरल रिसोर्स हैं तो उन नेचुरल रिसोर्स के अंदर वैल्यू एडिशन किया जाए फॉर एग्जाम्पल खैबर पख्तू का एक्सपोर्ट लॉट ऑफ मॉब तो वॉट वी वॉन्ट इज के उसके अंदर वैल्यू एडिशन किया जाए उसके अंदर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं उनकी वो ऐड करके हम एक्सपोर्ट करें वाई एक्सपोर्ट जस्ट द रॉ प्रोडक्ट बट हम एंड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर लें और लास्ट ये है कि आप एम्प्लॉबिलिटी करें लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करें देखिए इंडस्ट्री इज द मेन सोर्स ऑफ क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट इज नो अदर सोर्स आप कितनी यूनिवर्सिटीज खोल लें उसके अंदर आप कहेंगे लोग लग जाएंगे ऐसा नहीं होगा बिकॉज वन दे ग्रेजुएट दे नीड जॉब्स वो ये नहीं कहेंगे कि इंडस्ट्री ही बेसिकली जॉब क्रिएटेड प्रोवाइड आप एस के अंदर जंप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस को अच्छा ये तो हो गया कि वाई आर दी यूज अब ये तो हाउ डू द फंक्शन व्हाट वी डू इज कि हम पांच छह इंसेंटिव्स ऑफर करते हैं एक तो ये कि आप इंपोर्ट ड्यूटी जब ये रॉ मटेरियल आप इंपोर्ट करते हैं तो उसमें दस साल ए वन टाइम एग्जामेशन फिर जो टैक्स होता है इनकम टैक्स उसकी एग्जामेशन होती है फॉर टेन ईयर इसके अलावा वन विंडो सर्विस दी जाती है गवर्नमेंट ये करती है कि उसके अंदर बिजली और गैस गवर्नमेंट प्रोवाइड एंड रोड एक्सटीरियर रोड अंदर जो है वो उसका जो डेवलपर होता है इट कुड भी पाकिस्तानी इट कुड भी चाइनीज इट कुड भी एनी अदर कंट्री लाइक फॉर रशिया का ही विच आई एम एसोसिएटेड विद एज सीजा ऑफ खैबर पख्तूफा वी हैव चाइनीज डेवलपर सो वी हैव अ जॉइंट वेंचर विद चाइनीज जिसके अंदर चाइनीज आर पुटिंग द मनी नाइन्टी परसेंट वी आर पुटिंग जस्ट टेन परसेंट दे आर डेवलपिंग इट दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट द प्लाट्स एंड दे आर डूइंग द मैनेजमेंट ऑफ दिस वॉट वी आर डूइंग इज कि हम अपनी इंडस्ट्रीज को ला रहे हैं वहाँ पर उनकी यू नो समाव जॉइंट वेंचर्स करा रहे हैं चाइनीज के साथ जहाँ पॉसिबल है और फिर हमारी कोशिश होगी कि प्रोडक्ट चाइना चले जाए बिकॉज वी हैव अ वेरी क्लोज टू रशिया का ही वी हैव दी हवेलिया था कोट रोड एंड था कोट राई कोट कनेक्ट यू टू के के आई सो यू कैन ईजीली एक्सपोर्ट एंड वी कैन नो इवन एक्सपोर्ट वट एवर यू प्रोड्यूस इन के पी कैन ईजिली भी एक्सपोर्टेड टू अफगानिस्तान तो लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन लॉट ऑफ अब बीट अबाउट रशिया का ही एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अब तो अफगानिस्तान की चेंज के बाद हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं ना कि वट एवर द चेंज इज बट द अफगानिस्तान इट सेल्फ देखिए 
सेल थिंग लोगों ने रोटी खानी है कपड़े पहने हैं यही एंटरप्रनोर का काम होता है You know, people sell weapons also. Yeah, Maybe. that's true. But I'm not. You know, I'm, I, let's keep it on a positive yes. uh, discussion point. So, what I would like to say is that in any condition, people would require things which we can export: clothes, our textile products, our apparel products, our our food products. We produce citrus fruit of such a good quality. We produce agriculture products. Wheat can be exported. Yes. And but principally for agriculture, what we do is that we first of all, our जो लोकल कंज्यूमर्स होते हैं उनको देखते हैं देन फॉलोइंग टू दैट वीक अभी एक चाइनीज के साथ हम काम कर रहे हैं ऑन चिलीज यू नो रेड चिलीज बिकॉज चाइनीज यूज लॉट ऑफ रेड चिली तो वी आई एम ट्राइंग टू डू एन एक्सपेरिमेंट विद देम दे साइज द प्रोडक्ट इज बिगर सो चाइनीज एंड अदर कंट्रीज कैन लुक एट पाकिस्तान देखिए मैं आपको बताऊँ वट आज एक्चुअली सी पैक डन फॉर पाकिस्तान बिसाइड्स ये जो इंडस्ट्री हम बात करें जी बिल्कुल इसने बताया दुनिया को कि यू नो वी आर अ कंट्री वेयर इन थ्री इयर्स बिकॉज इनिशियल टू इयर्स वी वर वर्किंग ऑन एम ओ यूज डॉक्यूमेंट्स पर काम हो रहा था अंडरस्टैंडिंग चाइना एंड लैंग्वेज के इशूज थे लॉट ऑफ इशूज बट आफ्टर टू इयर्स वी रियलाइज दैट यू नो हाउ टू वर्क विद दे ऑल्सो रियलाइज वट आर आर स्टैंड उसके बाद जब हमने किया तो बाई नाव वी हैव हैड अबाउट ट्वेंटी टू प्रोजेक्ट वर्थ ट्वेंटी एट बिलियन विच आर अप एंड रनिंग एनर्जी के हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं ऑप्टिकल फाइबर के हैं अदर एरियाज हो इसने दुनिया को ये भी बताया कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना यूजफुल है इसीलिए लोगों को शायद सम ऑफ द ने विच आर नॉट सो फ्रेंडली विद पाकिस्तान उनको लगता है कि दे मिस द अपॉर्चुनिटी सो दे क्रिटिसाइज फॉर दैट रीजन ऑल्सो एन अदर रीजन पोलिटिकल रीजन भी हो सकते बट चाइनीज दे आर स्मार्टर यू नो एज यू सेट यू हैव टू बी स्मार्ट एंटरप्रनोर टू इन्वेस्ट तो yeah. उन्होंने देखा कि पाकिस्तान के अंदर देर इज ह्यूज पॉपुलेशन जस्ट लोन इन के पी वी एव ओवर थर्टी फाइव मिलियन पीपल लिविंग सो थर्टी फाइव मिलियन पीपल मीन्स थर्टी फाइव मिलियन पीपल टू फीड यू नो सो दे नीड फूड दे नीड क्लोथ दे नीड वॉचेज यू नो एवरी थिंग वीमेन नीड ज्वेलरी तो वाई नॉट टू सेल दैम दे नीड एनर्जी टू प्रोड्यूस ऑल दिस तो उन्होंने फ़ौर देखा हमारे लॉज हमारे जो रूल्स थे वो सपोर्ट कर रहे थे इन्वेस्टमेंट But unfortunately, in 2013, no one was ready to invest in Pakistan. You know, we had issues of terrorism, we had issues of terror. But Chinese, being smarter, as I said, you even invest in war zones. Yes, zone. that's true. They were smarter. They came. So now the Western countries are regretting not <laughs> investing. But I hope they do, because CPEC and Pakistan in itself is providing huge opportunity. Indeed. We are unexplored tourism-wise, but we are also in, uh, unexplored in many ways on investment-wise also. देखिए जब इन्वेस्टमेंट uh, फ्लो का भी एक नेचुरल होता है जिस तरह आप एयर को देखते हैं ना फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इट मूव तो ये जो पैसा होता है ये इसकी भी एक फ्लो होता है इट आल्सो मूव्स वेयर देर इज एनेबलिंग इन्वायरमेंट ये नहीं देखता कि उसका रंग नस्ल जेंडर क्या है वो ये देखता है कि कहाँ पर इनेबलिंग इन्वायरमेंट है तो उस तरफ जाता है और इंटरप्रनोर भी यही देखता है कि कहाँ पर इनेबलिंग इन्वायरमेंट है कहाँ पर उसको इंसेंटिव मिल रहे हैं कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ है कहाँ वो जाके उसकी सेफ्टी और उसके पैसे की सेफ्टी तो आई थिंक पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन इम्प्रूव हुई है हो रही है सी पैक इज़ हेल्पिंग एस बट बिसाइड सी पैक वी हैव कैरेक वी हैव के पी इकनॉमिक कॉरिडोर वी आर आल्सो बिल्डिंग आर रोड्स नेशनली थ्रू आर ओन डेवलपमेंट फंड पी एच डी पी होता है जो पाकिस्तान का ओवरऑल एनअल डेवलपमेंट फंड होता है उससे हम रोड्स बना रहे हैं मार्केट्स बना रहे हैं आपने देखा है आर एक्सपोर्ट्स हैव इम्प्रूव ड्यूरिंग कोविड ऑल्सो टेक्सटाइल हैज गॉन बेटर देर आर अदर एरियाज तो आई आई थिंक इट्स जस्ट आइडेंटिफाइंग दैट अपॉर्चुनिटी देखिए लोग बाहर जाके भी तो काम करते हैं ना बिल्कुल आपके आप किसी भी दुनिया के रीजन में चले जाएं यू वुड फाइन अ पाकिस्तानी और एटलीस्ट अ पठान यू विल डेफिनेटली तो वो ये इसलिए नहीं गए होते वहाँ पे के यू नो तालीम हासिल करने वो तालीम हासिल करने भी गए होते हैं बट ऑल्सो ट्रेडिंग बिजनेस लोग मैंने जिस तरह कहा ओल्ड एसेंस ऑफ ओल्ड सिल्क रोड तो पीपल वो ट्रेवल फ्राम यू नो चाइना और आपका तो रिलीजन आपके नबी ने कहा यू नो इफ यू वॉन्ट सीक नॉलेज गो टू चाइना सो दैट यू नो फॉर वेरियस रीजन दिस सी पैक आई लुक एट इट इन अपॉर्चुनिटी अच्छा इससे पहले कि हम चैलेंजेस की तरफ भी जाएँ दो सवाल मेरे बड़े अहम हैं एक तो फॉर आर ओन अंडरस्टैंडिंग और अगेन विद एन ऑन्टरप्रीनियोरियल लेंस मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जो प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट में ये जो पब्लिक जो है गवर्नमेंट 
کی جو ایک پارٹنرشپ ہے دوسری گورنمنٹ یعنی گورنمنٹ آف چائنا اینڈ گورنمنٹ آف پاکستان ہاؤ دے آر فنکشننگ اور اس اکنامک زون کے اندر جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے اس میں کتنی اپرچونیٹیز ہیں پہلا میرا تو سوال یہی ہے تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں جی دیکھیے اس کے اندر تین قسم کے بزنس ہیں سمپلی اسٹیٹ ٹھیک ایک تو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہے جو مینلی انفراسٹرکچر میں روڈ ہائی ویز پھر ہیں اسٹیٹ اور انٹرپرائز ورسز پرائیویٹ انٹرپرائز تو اسٹیٹ اور انٹرپرائز چائنا کے بکاز موسٹلی دیر بگ سائز انٹرپرائزیز آر اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز تو وہ اور یہاں کے جو بگ بزنسز ہیں ان کا جو انرجی سیکٹر میں جس کو بی ٹو بی آپ کہہ سکتے ہیں مینی ویز اور تیسرا یہ ہے جو اب فیس ٹو میں آ رہا ہے جس میں جینولی بی ٹو بی اینڈ جینولی ٹریڈنگ ایکٹیویٹی ہوں تو ایون ایف دی انڈسٹریز آر سیٹ تو وہ یہ وہاں سے پرائیویٹ کمپنیز ہوں گی یہاں سے پرائیویٹ کمپنیز ہوں گی سو تین ٹیئرز ہیں ایک جی ٹو جی اچھا ہوا یہ کہ جو جی ٹو جی بزنس شروع ہوئے تو انہوں نے کانفیڈینس دیا فار دی لارج سائز بزنس انٹرپرائزیز بوتھ سائڈ کہ ہم آئیں اور پارٹنرشپ کریں اس نے کانفیڈینس دیا ناؤ ٹو اسمال میڈیم اینڈ یو نو انٹرپرینورس اسٹارٹ اپ ٹو لک ایٹ اپرچونیٹیز اینڈ دین ورک ٹوگیدر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستانی انٹرپرینورس ہیں اور آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہوں گے ان کو چائنیز تھوڑی سی لینگویج کو سمجھنے کی بٹ لینگویج سے زیادہ آج کل آپ کو انٹرنیٹ میں ہر ٹرانسلیشن مل جاتی ہے زیادہ ان کا سسٹم سمجھنے کی ضرورت ہے ان کے ساتھ کسی طرح وی چیٹ جس طرح سے سسٹم دی یوز دے ڈونٹ یوز گوگل دیٹ مچ دے ڈونٹ یوز واٹس ایپ دے یوز وی چیٹ سو وی چیٹ بھی انسٹال کریں اس کو ایکسپلور کریں اس کو دیکھیں ہاؤ وی کین وی کنیکٹ پھر اس کو ایز اے میڈیم یوز کریں فار ٹیلنگ پیپل واٹ یو ہیو واٹ پروڈکٹ یو لائک امیزون فار انسٹنس لائک علی بابا آپ وی چیٹ کو بھی یوز کر سکتے ہیں اور ان اپرچونیٹیز کو ٹیکنالوجی دیکھیں جب میں جس ایج کو جو نا ہمیں آئی تھنک یو کال بیبی بومر پرہیپس ابھی جو ملینیلز ہیں ان کی ٹیکنالوجی کی نالج از مچ بیٹر دین واٹ وی ہیو ہمارے لیے تو ابھی بھی چیلنج ہے میں ابھی بھی یو نو آئی سم ٹائمس گیو اٹ ٹو مائی ینگر کالیگ کہ یار مجھے بتاؤ یہ کیا ایون یسٹر ڈے ہیڈ چیلنجز ود واٹس ایپ سو ہی ہیلپ یو سو اس میں یہ ہے کہ ان کی نالج زیادہ ہے سو دے کین ایکسپلور بگر مارکیٹس دے کین ایکسپلور چھوٹے پروڈکٹس کو لیتے ہیں ایون فوڈ پروڈکٹس کو واٹ یو میک ہیئر یو کین سیل چپلیں شوز یو نو ٹیکسٹائل کے جس طرح چادریں وغیرہ ہیں ینگ گرلس بوائز کین ڈو دس ویری ایزیلی اور اپرچونیٹیز ہیں سو یہ تین میں جس طرح بتا رہا تھا کہ پہلے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہے پھر انٹرپرائزیز لیول پہ اور اب بزنس ٹو بزنس جینولی ہو اس کے اندر جو گورنمنٹ اپرچونیٹیز پرووائڈ کرتی ہے فرام سی پیک اتھارٹی پلیٹ فارم اینڈ آلسو فرام بورڈ آف انویسٹمنٹس جو پروونشل بھی ہیں فیڈرل وہ آپ اگر بزنس کرنا چاہتے ہیں دے گیو یو دا پلیٹ فارم ٹو کنیکٹ یو ٹو دی رائٹ کائنڈ آف مارکیٹس اینڈ انڈسٹریز کیونکہ وہ بھی Sometimes fake bhi hoti hai because you don't know the language issues. Oh, so what the government does is to provide the hand-holding. Udhar ke loong ko batate hai ki yaha pe right loog koon hai. Idhar ke loong ko batate hai wahan pe right loog. So with that, you know, you have better interfacing. You better, uh, this marriage becomes better. Acha, is mein jo dousra ahem sawal tha. Phir uske baad hum isko zara entrepreneurial lens ke taraf zara zyada dekhenge. CPAC ke andar jo hum, agar unki official website pe jahe to wahan par جو ہے ہر دفعہ میں جو جو بھی پرفارمنس رہی ہے اس کی جوائنٹ کوآڈینیشن کمیٹی کی جے سی سی کی تو ان کی ساری ڈیٹیلس وہاں موجود ہوتی ہے تو ہماری آڈینس کے لیے پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ یہ جی سی سی بیسکلی ہے کیا اور سیکنڈلی اس کا فنکشن کیا ہے اور دونوں گورنمنٹس اس کو کس طرح سے آپریٹ کر رہے ہیں اس کا ایک پورا میکنیزم ہے بالکل وہ اس طرح ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل دونوں گورنمنٹس کے اندر جو ٹیکنیکل ہیڈز ہوتے ہیں وہ ان رسپیکٹو ایریا وہ دیکھتے ہیں کہ کون سے پروجیکٹس کنسیو کیا فار ایگزامپل ان پروونسز خیبر پختونخوا لوگ سر کے ہم سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ کے انرجی کے انفراسٹرکچر کے کون سے پروڈکٹس کو تھرو چائنیز سپورٹ آگے لے کے جانا چاہتے ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد یہ پہلے جاتے ہیں جوائنٹ ورکنگ گروپ میں تو دیر آر جوائنٹ سکس جوائنٹ ورکنگ گروپ وچ ہیو ایکسپرٹس فرام بوتھ سائڈ ان کو جب کرنے کے بعد وہاں پہ جو پھر اینڈ پروڈکٹس یا اینڈ پروجیکٹس ریڈی ہوتے ہیں کہ جی ان کو اب ہم شو کس کریں گے تو پھر یہ لے کے جاتے ہیں جوائنٹ کاپریشن کمیٹی جوائنٹ کاپریشن کمیٹی از دا ڈسیزن میکنگ باڈی اس میں یہاں سے منسٹر فار پلاننگ اینڈ اسپیشل انیشیٹو ہوتے ہیں اور ادھر سے ان کے ڈپٹی چیئرمین 
प्लानिंग सर्ट ऑफ प्लानिंग कमीशन या एन जिसे कहते हैं नेशनल डेवलपमेंट रिफॉर्म कमीशन वो होते हैं और दोनों फिर डिसीजन लेते हैं कि ठीक है ये प्रोजेक्ट ठीक है बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल कंडीशन बेस्ड ऑन दी बिजनेस केस दैट इज़ डेवलप्ड और उसके बाद फिर इसको आगे लेके जा सकते जे सी सी इज़ अ डिसीजन मेकिंग बॉडी जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स आर द रिकमेंडेटरी बॉडी ओके अच्छा अब आ जाते हैं हसन जिसमें हमारा ज़्यादा फोकस चला जाएगा थोड़े से हमारा एस एम ई सेक्टर की तरफ हमारा वैसे तो रिजवान ने बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव सा बात की थी कि इस इसके साथ जो एस एम ई सेक्टर है बेसिकली उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि उसको बहुत ज़्यादा बूम मिलने वाला है सो so, uh, सबसे जो इम्पॉर्टेंट सवाल है बल्कि मैं इस सवाल में ना दोनों ऐड कर देती हूँ एक तो ये कि जो हमारा एस एम ई सेक्टर है uh, उसको आप अलॉन्ग द रोड या जितने भी और प्रोडक्ट्स देख रहे हैं आप कैसे देख रहे हैं कि uh, वो किस तरह से फ्लरश करेगा और सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे एस एम ई सेक्टर्स की जो लीगल प्रोटेक्शन है जो कॉरपोरेट प्रोटेक्शन है uh, उसको uh, कोई क्योंकि आप ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हैं और लीगल एस्पेक्ट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं तो उसको किस तरह से इंश्योर किया जा सकता है फॉर पाकिस्तानी ऑन्टरप्रीनोर्स देखें सबसे पहले जब भी आप कोई एक्सरसाइज करते हैं बिजनेस या अदरवाइज उसके अंदर आपकी पॉलिसी आर्टिकुलेशन होती है यू नीड बेटर पॉलिसीज टू सेव गार्ड वट एवर यू वॉन्ट टू सेव गार्ड चाहे वो डिफेंस का मटीरियल हो चाहे यू नो बिजनेस हो वेर एवर दे आर उस लिहाज से वट द गम अच्छा फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट फिनमिना है जो यू नो यंगस्टर्स को समझने की एन एकेडेमिया को समझने की ज़रूरत है कि जब एक एक नॉट सो बिग मार्केट एक बहुत बड़ी बिग मार्केट के साथ इंटरफेस करती है तो उसके दो दो तरीके हो सकते हैं एक ये कि आप इसको एज अ चैलेंज कहें कि यार ये तो चाइनीज हमें खा देंगे दूसरा ये कि आप इसका अपॉर्चुनिटी रखें कि अगर चाइनीज के साथ अगर हम कनेक्ट हो जाए तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा ठीक है अच्छा अब आप फिर एनालिसिस करते हैं कि यार क्या हमारी मार्केट ऑलरेडी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स से तो नहीं भरी हुई क्या दुनिया के अंदर हर जगह चाइनीज़ प्रोडक्ट्स तो नहीं तो फिर आप ये देखते हैं कि चाइनीज़ तो प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं यू कॉन्ट स्टॉप दम एज आई सेड एज लॉन्ग एज आई एम ऑन दिस प्लान आई लुक एट आई लुक एट दम एज द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड आई डिपेंड्स हाउ लॉन्ग आई लिव सो बेस्ड ऑन दैट आपने ये देखना है कि वो जो प्रोडक्ट कर रहे हैं अब देखें चाइनीज़ ने जब अच्छा फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को स्टडी करने की जरूरत जब फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो उससे यू नो यूनाइटेड किंगडम गॉड बेनिफिट उसके बाद सेकंड रेवोल्यूशन आया फिर थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया टेक्नोलॉजी आई इंटरनेट आया यू नो तो रोबोटिक्स आ रहे हैं आर्टिफिशल इंटेलिजेंस आ रहे अब आप ये देखते हैं कि आप चाहे आप इन बिगर नेशन से इमीजिएटली टेक्नोलॉजी वाइज कम्पीट नहीं करते तो वो जो चीज़ प्रोडक्ट करते चाइना ने क्या किया फॉर एग्जांपल एप्पल के जितने प्रोडक्ट्स हैं एप्पल प्रोडक्ट वो नहीं बना सकते बिकॉज दैट रिक्वायर्स हायर टेक्नोलॉजी एक्सेलेंस उन्होंने ये किया कि उसके जो यू नो प्रोडक्ट्स हैं चिप्स हैं उसके कवर्स हैं उसके प्लास्टिक मटीरियल हैं वो बनाना शुरू कर दिए शेंजे ने सो एवरी हाउस इन शेंजे वॉज मेकिंग दी तो हमें ये देखना है कि कौन से एरियाज हैं जहाँ पर चाइना को हमारी ज़रूरत है अच्छा क्यों ज़रूरत है इसलिए क्योंकि हमारी मार्केट बहुत चीप है हमारी ह्यूमन रिसोर्स चीप है चाइना के अंदर जब ह्यूमन रिसोर्स एक्सपेंसिव हो रही है दे एंड इट्स अ नेचुरल फिनमिन ये चाइना ने जब यूके यू नो इस टेक्नोलॉजी में आगे गया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आगे गया तो उसके बाद अमेरिका ने फ़ायदा उठाया अमेरिका जब रिच हुआ बिकॉज दे इज़ अ प्रोसेस यू गो इन टू लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री फ्राम देर यू मूव इन टू हाई टेक इंडस्ट्री फ्राम देर यू मूव इन टू स्पेस टेक्नोलॉजी यू नो और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब आ गए तो जब एक नेशन जब लेबर uh, इंटेंसिव से जाती है हाई टेक पे तो जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री होती है वो फिर वहाँ से मूव होकर दूसरे मुल्कों में जाती है जब चाइनीज अच्छा मैं इस पे बात पे आता हूँ तो फिर ये जब इसने किया जब अमेरिका में जब हाई टेक आ गई तो फिर कोरिया ने अब यू नो सैमसंग जापान ने फ़ायदा उठाया यू नो वो अगर आपको याद हो जब आप छोटी यू नो जैपनीज प्रोडक्ट्स वर वेरी पॉपुलर इन पाकिस्तान फिर जब वो आसूदगी पे चले गए सिंपली स्टेटिंग सो फिर उससे कोरिया ने फ़ायदा उठाया मलेशिया ने फ़ायदा उठाया इंडोनेशिया ने फ़ायदा जब वो ज़रा एक आसूदगी के लेवल पे चले गए तो फिर चाइना ने यू नो इस इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखा अब चाइना के अंदर ह्यूमन रिसोर्स महंगी हो रही है दे स्विचिंग टू हायर टेक्नोलॉजी डोमेन सो उसके अंदर हमारे लिए अपॉर्चुनिटी 
क्योंकि कहीं तो कपड़ा बनने नहीं कहीं तो कारपेट भी बनने हैं कहीं जूते भी बनने हैं तो देखिए अब अभी अथोपिया जो है फॉर एग्जांपल इट हैज़ बिकम द शू मेकिंग फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज चाइनीज एव नाउ इन्वेस्टेड देयर उन्होंने सिर्फ जूते बना बना के उनकी इकोनॉमी इम्प्रूव होगी सो दे फोर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारी नेचुरल इंडोमेंट कहाँ है और उस अच्छा अब हम ये क्या कर रहे हैं कि पहले तो पाकिस्तान के अंदर अच्छा जब आप मैंने जिस तरह कहा आप जब बड़ी नेशंस रिचर नेशंस के साथ इंटरेक्ट करते हैं जिनका हिस्ट्री ऑफ डूइंग बिजनेस होता है तो आप भी सीखते हैं इंडीड तो जब आप सीखते के प्रोसेस में फिर आप अपनी पॉलिसीज को इम्प्रूव करते हैं तो इसीलिए गवर्नमेंट इज़ नाउ वर्किंग ऑन नेशनल एस पॉलिसी हमारी तो उससे पहले डेफिनेशन ही नहीं थी कि वॉट डज एस स्टैंड फॉर वॉट डज एम स्टैंड फॉर वॉट डज ई स्टैंड एंड वेयर आर द स्टार्ट हाँ, बिल्कुल बहुत एक जो आपके स्टेट बैंक वो फिर अब एस एम ई जो है क्योंकि तीनों की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट डिफरेंट है टेक्नोलॉजी डिफरेंट तो उसमें फिर ये ये डिफाइन हो रहा है क्लियरली और द मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री फेडरल लेवल पे इस पे काम कर रही है वो टेकिंग इनपुट फ्रॉम द प्रोविंस और उसके बाद स्टार्टअप्स को भी इसमें इंक्लूड किया जा रहा है विद यू नो सर्टेन नंबर ऑफ पीपल सर्टेन नंबर ऑफ मनी सर्टेन इयर्स ऑफ यू नो डूइंग बिजनेस उसके बाद ये जब एस एम ई डिफाइन हो जाएगी तो फिर आप पॉलिसी को इम्प्रूव करते हैं हार्ड कोर लाइक देखें जब बड़े बिजनेस होते हैं ना उनको हर कोई लोन देने को तैयार होता है एक्सेस टू फाइनेंस इज एन इशू इन बाग बड़े बिजनेस को देने को हर कोई तैयार हो हर बैंक तैयार हो द चैलेंज इज़ फॉर स्मॉलर इंटरप्राइज तो जब आप इस तरह की पॉलिसी बना लेते हैं तो देन फिर उसमें आपको लेटरल ख़त्म करते हैं आप एश्योरेंसेज कम करते हैं रिस्क फैक्टर को किसी और तरह मिटिगेट करें तो नाउ द गवर्नमेंट इज़ लुकिंग एट दोज एंड इट हैज़ एक्चुअली फाइनलाइज ऑल दोज प्राइम मिनिस्टर इज़ वेरी कीन के एस एम ई सेक्टर को लाइक दी द गवर्नमेंट इज़ नाउ वर्किंग ऑन दैट और इसमें जो स्टार्टअप्स हैं ना जिस जो आपके स्टूडेंट्स होंगे मोस्टली उनके लिए बे इंतहा अपॉर्चुनिटी दे कैन नाउ हैव बेटर एक्सेस टू फाइनेंस और एट अ वेरी जेनुनली गुड टर्म और उस पर फिर आप फॉर अ लॉन्गर पीरियड आप इन्वेस्ट कर रहे हैं न्यू एरियाज न्यू डोमेन टेक्नोलॉजी और यू नो आप तो आई ऑब्जर्व ड्यूरिंग कोविड एंड आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडस्ट्रियल एस ओ पीज ड्यूरिंग कोविड और मैं ई कामर्स काउंसिल का सेक्रेटरी भी हूँ फॉर खबर को आई सो लॉट ऑफ यंग वेमेन इंस्पायरिंग बिजनेस कमिंग इन यू नो इन ई कामर्स इन वेरियस एरियाज फूड डिलीवरी क्लोदिंग टेक्सटाइल चिल्ड्रन हेल्थ यू नो और इसके जरिए अपॉर्चुनिटीज uh, uh, बहुत ज़्यादा बढ़ अच्छा अब आपने सेफ गार्ड क्या करना होता है कि सेफ गार्ड के अंदर भी आपने बड़ा केयरफुल होना कि आप अपनी इंडस्ट्री को सेफ गार्ड करते हुए कहीं बहुत ही प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच की तरफ तो नहीं जा रहे क्योंकि ऑलरेडी इफ यू लुक एट वेस्ट इट इज़ ऑलरेडी गोइंग इन टू अ प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच अगर आप उनके पॉलिटिकल लीडर्स की स्टेटमेंट पढ़ें तो यू सी के वो कहते हैं अब हमें अपने सेफ गार्ड करना चाहिए हमें अपनी ह्यूमन रिसोर्स ये बाहर से इमिग्रेंट सिमिलरली नॉट इन इंडस्ट्री किसी के लिए मसला नहीं होता ईटिंग आर कल्चर इज एन इशू तो वो यूजली दे लुक एट दोज यू नो इंडस्ट्री उनके पास पता है वो एक नई डोमेन में भी जा सकते सो वॉट दे डू इज वॉट आर दे डूइंग इज के वो प्रोटेक्शन विच इज़ नॉट अ गुड थिंग हर आदमी को इस ग्लोब में अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकिन लोग जाके टेल्सा जैसी कंपनीज हैं अदर कंपनीज आर नॉट गोइंग इन चाइना लुकिंग एट दैट मार्केट तो चाइनीज एंड आस हैव इक्वली राइट इक्वल राइट्स टू गो एंड इन्वेस्ट एंड वर्क एट एल्सर तो उस लिहाज से आपने बहुत अच्छा बैलेंस रखते हुए जिसमें प्रोटेक्शनिज्म भी ना लाएं और अपॉर्चुनिटीज़ को दूसरे ना ले जाएं ये भी देखें तो वो अब गवर्नमेंट देख रही है नेचुरल इंडोमेंट को देखिए मैंने आपने कहा ना कि पहले हम यू नो मैंने बहुत सारे हमारे वो ब्लास्टिंग करके अपने प्रोडक्ट्स निकालते हैं माइंस और बेच देते हैं वट वी ट्राइंग टू डू नाउ इसके उसमें वैल्यू एडिशन हो जॉइंट वेंचर्स करें जॉइंट वेंचर्स से ये होगा कि आपके जो पार्टनर्स पाकिस्तान में होंगे चाइनीज़ तो टेक्नोलॉजी के हाई पोटिस्टन में जो यहाँ पर होंगे वो उनके साथ जब जॉइंट वेंचर करेंगे तो ये भी यहाँ आ जाएगी बिल्कुल और टेक्सटाइल में बहुत अपॉर्चुनिटी और फिर हम हम देखें हम एक हम कभी कभी अपने आप को अंडर एस्टिमेट भी कर लेते हैं हम चाइनीज़ को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं एंड दे हैव यूज दैट एक्चुअली कि हम उनको एक्सेस देते हैं टू द मुस्लिम वर्ल्ड ऑल्सो बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट वी वी हैव बीन गिविंग देम एक्सेस और अर्ली सिक्सटीज़ में और अर्ली सेवेंटीज़ में यू नो इफ यू यू रीड हैंनरी कैसेंजर्स एनी बुक विच इज़ दी गॉड फादर फॉर डिप्लोमेसी तो उसके अंदर हर बुक के अंदर यू वुड फाइंड 
you know mention of Pakistan and how it helped uh, China and America to get closer. So similarly, I mean, unko businesses to be opportunity. You know, there was a time, and I hear this from Chinese older uh, generation, older mm -hmm. than us. Mm -hmm. I am old, but they are older. <laughs> okay. So they tell me that you know how Karachi was like a fascination for them to go. How they would look at Karachi ki to koi zabardast jaga hai. So now we are seeing Beijing, ko, Shanghai, ko, you know, Guangzhou, Shenzhen. So I, I, I think when you see that those people are better, then why can't we be better? So then you can improve these opportunities in this exercise. Yes, that's right. And if you want to improve, then uh, there are a lot of opportunities. If you want to say that I'm going to stop the other people, and I'm going to sleep like this, then then... I think फिर तो आप कुछ भी कह सकते हैं कोई भी चैलेंज आपको नजर आए। Indeed and I guess के जितने भी हमने case studies देखे हैं मैं इसको जरा academia की नजर से देख रही हूँ कि SME sector ने ही basically China के अंदर फिर जो हम बार-बार कहते हैं ना कि बहुत से लोगों को गुरबत से बाहर निकाला है। और I still remember when I went to China and I look at the infrastructure over there तो हमारी पाकिस्तान में रहते हुए perceptions बड़ी different होती हैं। but when I went over there, I look at जिस तरह से आपने बताया कि अब उन लोगों का जो एक lifestyle है and they have improved a lot और तो I still remember when I says that what kind of things were selling to us and what kind of things were buying तो उनका बड़ा अच्छा सवाल था कि we are selling you what you can buy and we are buying what we can buy तो ये चीज जो है quality that's true quality जो होता है ना इस ये what is quality actually if you study quality quality is customer satisfaction बिल्कुल तो अगर आप मैं अगर खुश हूँ से inferior product पे तो that's a quality for for anyone तो वो तो it's how much you pay and how much what you get in return of that payment true तो जब मैं एक factory बना रहा हूँ so I make A grade I make C grade I make any Z grade also तो अब but देखें ये भी दिन मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ अब तो अल्लाह ने बहुत फसल किया but there was a time that you know when I was a young officer working on various projects so buying shoes, buying good quality uh, clothing is what difficult. But thanks to China, now you can you know buy them at reasonably cheaper rates. That's and true. Depending on how much you want, you can spend money. Yeah, you that's can look true. good actually. You know? Yes. Cosmetics, otherwise other things, jewelry, shoes, gems, bags, cool products. You know. So we don't see every as a challenge. Na we improve our product. Improve kar le. That's, Aur that's usme, the point. Look, I will tell you one thing, every student, every entrepreneur should create their niche, create their uniqueness. The more unique you are, the more you will be able to sell your product and even yourself. We are like people who are marketers. We sell ourselves also in terms of what notion we are bringing. We talk about this. For example, our principle is that there is a time when you do a job. Then there is a time when you sell your concept. अपने आइडिया सेल करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। सो नो व्हेन वी सेल आर आइडियाज़ पर पीपल लुक एट अस व्हाट वी स्पीकिंग यू नो। वो देखते हैं कि कितनी जेनुइटी है इसके अंदर। कैसे ये ड्रामे बाजी तो नहीं कर रहा। यू नो। तो इसलिए यहाँ से आई थिंक देस अपॉर्चुनिटी। आई गो एंड टीच इन सम चाइनीज पहले हम ये तो देख लें और इकबाल ने भी कहा है कि खुद ही को तो पहचान पहले हम ये देख लें कि हमारे पास क्या नेचुरल एंडोमेंट है फिर ऑपरेशनलिटीज बहुत इंडीड इंडीड अच्छा हसन आप से तो हम खैर बहुत लंबा और इंटरव्यू कर सकते हैं बहुत सवाल बट अगेन दो इंतहाई अहम सवाल आखर में बल्कि सवाल भी नहीं है मैं सीपैक को लेके आप यूनिवर्सिटीज का और जितने भी हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं या जो हमारे स्किल डेवलपमेंट जो है वो ऑफर करते इंस्टीट्यूशंस उनका रोल क्या देखना चाहते हैं एज एन एक्सपर्ट देखिए जब सीपैक में मैं काम कर रहा था तो मैं वाज क्वाइट पैशनेट अबाउट ब्रिंगिंग द यूनिवर्सिटी और एक कंसोर्शियम फॉर बिजनेस स्कूल बनाया था टॉप टेन बिजनेस स्कूल फ्रॉम है एंड जिसमें लम्स भी था आईबीए भी था एंड टॉप फाइव बिजनेस ना चले देर स्कूल साइज़ेस बिगर तो उसलिए आज सिर्फ टॉप फाइव हमने किया था उस कंसोर्शियम का हेडक्वार्टर शंघाई यूनिवर्सिटी में 
okay. अभी भी एग्जिस्ट करते हैं बट लिटल बिट डोमेंट बिकॉज एच ई सी जनरल अजगर वॉज वर्किंग इन एच ई सी सो ही वॉज यू नो कॉइट फिर हमने ये किया कि हमने एक सी पैक अराउंड सी पैक एच ई सी के साथ मिल के एक सर ऑफ अपना प्रोग्राम बनाया कि किन किन एरियाज में यू नो मेरे टाइम सेक्टर है तो टग मूवर्स पुशर्स मेरे टाइम सेक्टर में टूरिज़म में किस किस्म के हमें तो उनमें हमने ये किया कि हमने यूनिवर्सिटीज़ को कहा कि आप अलाइंस क्रिएट करें दे इज एन आई एम श्योर यू नो इन इफ यू डोंट नो टेल वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑल्सो कि दे इज एन अलाइंस फॉर दे इज़ एनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी अलाइंस स्टेशनड एट एच ई सी बहुत एच ई सी फ्राम बहुत साइड एंड आई कॉन्ट्रीब्यूट इन मैनी वेज इन दैट तो वो उसके जरिए आप अपने आप को लिंक करें आई एम श्योर दे इज़ अ वर्ड चाइना ने अपनी जो स्पेशली वोकेशनल ट्रेनिंग की जो एक्सपेंशन की वो थ्रू वर्चुअल लिंकेज बिल्कुल आई थिंक वी कैन लर्न अलॉट आई एम श्योर वी आर लर्निंग बट प्लीज रिमेंबर एज एन अकीप सिंह हम कभी कभी कम्प्लेसेंसी में चले जाते हैं यार हम सीख रहे हैं उनसे उनको तो नहीं पता या बट एज वी स्पीक दे मूविंग ऑन ऑन एन अपट्री वी आर ऑल्सो मूविंग बट मे बी लिटल बट श्योर टेक्नोलॉजी का एक्सेस हमारा कम है सो आई थिंक उस लिहाज से उस वो जो अलाइंस है उसको फर्दर स्ट्रेंथन करने की जरूरत है मोर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज के द गवर्नमेंट ऑफ चाइना स्पेंड्स ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ मनी ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सो वी कैन बेनिफिट फ्रॉम दैम हम उनके साथ मिनरल्स माइनिंग एग्रीकल्चर अदर एरियाज जो भी है एजुकेशन हेल्थ केयर उसके अंदर उनके साथ मिल के बेटर रिसर्च कर सकते हैं कोविड हैज़ एक्चुअली given us a reason to come closer work for humanity and for uh, education other reasons also so ye i i think university wise we must explore opportunities in china but there is a platform available in hcc called the university to university alliance fir dusra ye ki aap aaj letter likhe to the to chinese ambassador and the education consular there ke ji hum ye हमारे प्रपोज प्रोजेक्ट्स हैं हम इसमें आप आपसे सपोर्ट भी चाहते हैं जॉइंटली भी काम करना चाहते हैं तो दोनों के लिए जहाँ विन विन होगी वो दौड़े हुए आएंगे ग्रेट इन फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स ये तो स्टैंडर्ड है ना ये तो लेकिन इसके अलावा बियॉन्ड दैट आई थिंक आप टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर सकते हैं कैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो सकती है मैथड को इम्प्रूव कर सकते हैं आउट रीच इम्प्रूव आई एम स्पीकिंग इन टर्म्स ऑफ वट वर्चुअल यूनिवर्सिटी कैन डू वर्स कैन डू सिमिलर वर्क चले हसन अब आखिर में एज अ कंक्लूजन मैं ये चाहूँगी कि एज एन एक्सपर्ट आप एडवाइस करें हमारे यंगस्टर्स को स्पेशली जो ऑन्टरप्रन्योर्स बनना चाहते हैं नॉट विद रेफरेंस इन स्पेसिफिक टू द सी पैक बट इन जनरल कि वो पाकिस्तान में रहते हुए तमाम चैलेंजेस जो हमारी इकानमी में हैं आई गेस हर इकानमी में चैलेंजेस होते हैं हमारी इकानमी की अपनी चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस को फेस करते हुए How they should foresee themselves के वो opportunities को किस तरह से देखें कितने hopeful रहें और उनको एक क्या way adopt करना चाहिए जी देखिए जो जो youth होती है और जो young age होती है इसकी इससे बड़ी blessing नहीं हो सकती इंडी इफ यू आस्क मी ना आई वुड लाइक टू गेट टेन ईयर्स यंगर यू नो बिकॉज आई हैड मोर एनर्जी मोर आइडियाज मोर एक्जूबरेंस आई हैड मोर फ्रेंड्स देन देन आई हैव वट आई हैव नाउ सो उस टाइम को बहुत अच्छी तरह यूज़ करें right. अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को यूजिंग दी टेक्नोलॉजी तो जब आप नेटफ्लिक्स देखते हैं तो जितना टाइम नेटफ्लिक्स देखते हैं उसका वन टेंथ जो है mm-hmm. आप अपॉर्चुनिटीज़ uh, को एक्सप्लोर फिर अपनी यूनिकनेस पे काम काम करें उसको अपनी नीच क्रिएट करें कि क्या प्रोडक्ट या एज एज ए पर्सन मैं क्या बेहतर सेल कर सकता हूँ क्या मार्केट कर सकता हूँ इन एरियाज में जा सो एवरीबडी डजेंट हैव टू बिकम एन एंटरप्रनोर और अ डॉक्टर और इंजीनियर जो आपको आपके अंदर नैक है आपके अंदर जो खुदा दाद चलाई है तो हर एक के अंदर उसको फिर जहाँ पर आप रहते हैं किस एरिया में उधर देखें कि नेचुरल एंडाउमेंट क्या है फॉर एग्जाम्पल नॉर्दर्न एरिया है परहैप्स माइन्स एंड मिनरल्स है फॉर इंस्टेंस आपके पास टूरिज़म है जब आप साउथ में आते हैं तो डिफरेंट एस्पेक्ट हो सकते हैं आप हर कोई जो है वो छिनवारी रेस्टोरेंट ना खोले right. और हर कोई जो है वो चाइनीज रेस्टोरेंट ना खोले आप देखें mm-hmm. कि आप किसके अंदर आप इवन इफ ये फूड एंड कुजीन या फूड एंड बेवरेज की इंडस्ट्री में जाना तो आप ये देखें फॉर एग्जांपल देर आर टू मेनी छिनवारी रेस्टोरेंट तो उनको आप अनएक्सप्लोर एरियाज में यंग एजुकेटेड लोग जाएँ फॉर एग्जाम्पल लाइफ स्टॉक में जाएँ यू 
लाइफ स्टॉक में बहुत स्कोप है डेयरी प्रोडक्ट्स में बहुत बिकॉज एज द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग द रिक्वायरमेंट फॉर फूड फॉर डेयरी फॉर मिल्क फॉर फॉर एवरीथिंग यू नो क्लोदिंग और हर चीज के लिए आई थिंक देर अपॉर्चुनिटी इज देयर बिकॉज लार्ज साइज पॉपुलेशन इन इट सेल्फ इज एन अपॉर्चुनिटी बट हैविंग सेट दैट आप साथ साथ अपनी एजुकेशन को भी प्रस्तुत uh, करें एटलीस्ट बैचलर्स तक तो ज़रूर करें और उसके बाद साथ साथ बिजनेस uh, करें और बिजनेस कोई भी जो हो फॉर गुड इंटेंट फॉर गुड रीज़न हमेशा यूजफुल होता है Indeed. और मैं सिटिंग हेयर एंड बीइंग अ मुस्लिम आई थिंक हमारे तो जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वो हिमसेल्फ वॉज अ बिजनेस मैन तो इट इट दैट गिवज अस अ रीज़न टू डू इट फॉर रिलीजस अगर हमारा रिलीजियस इंक्लिनेशन है तो दैट गिव्स अस अ रीजन टू डू मैं कहा जाता है तिजारत में नौ हिस्से हैं बट के तो सो आई आई थिंक दैट देयर इज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इनडीड पर देखिए मैंने जैसा कहा कि बिजनेस तो वॉर जोन्स में भी होता है सो लेट्स नॉट बी टू पेसिमिस्टिक अबाउट थिंग लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक ऑन मेनी थिंग्स पाकिस्तान के अंदर बेइंतहा अपॉर्चुनिटी हैं बेइंतहा नेचुरल एंडाउमेंट है बहुत अच्छे लोग हैं फ्रेंडलीअर नेशन है और जिस तरह आपने कहा ना कि आप चाइना में पहली दफा गए तो वहाँ पर यू नो इंफ्रास्ट्रक्चर दे के लोग तो हम भी यूनिक हैं हम भी डिफरेंट हैं खुदा ने बनाई हर एक को यूनिक तो वो यूनिकनेस को एक्सप्लोर करें और उस यूनिकनेस के अराउंड अपना काम करने की कोशिश करें जहसान फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम इट वाज अ ग्रेट लर्निंग इन और डियर लर्नर्स आपके लिए एक मैसेज जो हसान ने दिया नंबर वन अपनी यूनिकनेस को एक्सप्लोर करें नंबर टू चैलेंजेस हर इकोनॉमी के होते हैं बी ऑप्टिमिस्टिक और नंबर थ्री सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये कि अपनी स्किल डेवलपमेंट और अपनी जो एजुकेशन है उस पर काम करें अगर ये तीन एरियाज आप देख लेते हैं तो आप कामयाब बिल्कुल हो सकते हैं थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग अस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो